रॉमी का सब ब्रांड पोको ने रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया अपना पहला स्मार्टफोन पोको F1 और जिसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें आपको मिलता है स्नैप 845 का चिपसेट और वो भी स्टार्टिंग कीमत इक्कीस हजार रुपए में विल दैट इज रियली ऑसम और पोको फोन एफ के बारे में मैंने डिटेल में बात करी है जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वन प्लस जैसी कंपनी जो कि इसीलिए जानी जाती है क्योंकि वो प्रोवाइड करता है आपको फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशन काफी कम कीमत पर जैसे कि वन प्लस सिक्स जो है वो अभी इंडियन मार्केट में पैंतीस या छत्तीस हजार रुपए के आसपास में मिल रहा है उसका जो बेस वेरिएंट है और जो उसका टॉप मॉडल है वो लगभग चालीस हजार की कीमत में मिल रहा है ये फिर भी काफी ज्यादा कम प्राइस है अगर आप इसे कंपेयर करें एस नाइन प्लस और नोट नाइन जैसे डिवाइसेस से और उसके बाद रिसेंटली आसू जेन फोन फाइव जी में भी हमें स्नैपडेगन एन फोर्टी फाइव चिपसेट देखने को मिला और जिसकी स्टार्टिंग कीमत जो रखी गई है वो है लगभग तीस हजार रुपए हाई मेरा नाम है शारीब और आप देख रहे हैं कम माल के गैजेट और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पोको एफ वन को आसूस जेन फोन फाइव जी और वन प्लस सिक्स के साथ में और आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कंसिडर करिए इसे सब्सक्राइब करने का क्योंकि मैं लेकर के आता हूँ इसी तरह के टेक रिलेटेड वीडियोज सो विद ऑल सेट इन डन लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो लगभग आपको सिमिलरली देखने को मिलते हैं आसू जेन फोन फाइव जी की अगर बात की जाए तो ये तीन वेरिएंट में आता है जैसे कि पोको एफ वन आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिलता है सिक्स जी बी सिक्सटी फोर जी बी एंड एट जी एंड टू फिफ्टी वाला मॉडल आसू जेन फोन फाइव में भी आपको देखने को मिलता है और पोको एफ में भी देखने को मिलता है वन प्लस सिक्स जो है वो दो वेरियंट में आता है सिक्स जी एंड सिक्सटी फोर और एट जी एंड वन ट्वेंटी डिस्प्ले लगभग आपको तीनों में ही सिक्स इंच की फुल एच प्लस स्क्रीन देखने को मिलती है प्रोसेसर तीनों में स्नैप ड्रेगन एट देखने को मिलता है जीपीयू भी आर्डिनो सिक्स की है बैटरी कैपेसिटी जेन फोन फाइव में आपको मिलती है थर्टी थ्री हंड्रेड की सेम जो है वो वन प्लस सिक्स में भी आपको मिलती है और पोको एफ वन में आपको मिलता है फोर थाउजेंड मिलियन पावर की एक बड़ी बैटरी बिल्ड मटेरियल जो है वो आसू जेन फोन फाइव जी में आपको मिलता है फ्रंट ग्लास और एल्यूमिनियम बॉडी है और वन प्लस सिक्स में फ्रंट एंड रियर जो है वो ग्लास है और एल्यूमिनियम का फ्रेम है उसमें और पोको एफ जो है वो फ्रंट ग्लास और बैक जो है वो उसका प्लास्टिक बिल्ड है सो so ये तो रहा इनके एक स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं कि अगर आप इन तीनों डिवाइसेस को कंसीडर कर रहे हैं तो किसे आपको किस वजह से लेना चाहिए अब बात करते हैं उसकी तो सबसे पहले बात करते हैं आसू जेनफोन फाइव की कि यहाँ पर कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आप इसे कंसिडर कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो है वो है इसकी स्क्रीन क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलती है एक आईपीएस एल पैनल और ये स्क्रीन जो है वाकई में बहुत ही कमाल देखने में लगती है इनफैक्ट चूंकि आई पी एस फाइनल ऐसा नहीं है कि हर डिवाइस में जिसमें भी आपको देखने को मिले वो इक्वली गुड हो लेकिन इसकी जो आई पी एस स्क्रीन है वो वाकई में बहुत ही शानदार है कलर रिप्रोडक्शन यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है क्लैरिटी काफी अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और कॉन्ट्रास्ट लेवल जो है वो स्क्रीन में काफी अच्छा देखने को मिलता है कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर कैमरा जो है उसका रियर का वो काफी अच्छा है अच्छे लाइटिंग कंडीशन में ये काफी बेहतरीन पिक्चर्स लेता है और इसके अलावा जो सेकेंडरी कैमरा यहाँ पर है रियर में 8 मेगापिक्सल वाला ये है एक वाइड एंगल कैमरा और ये वाइड एंगल वाला कैमरा जो है वो टाइम टू टाइम काफी हैंडी होता है इसके अलावा 4K रिकॉर्डिंग की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई है विच इज रियली नाइस लो लाइट में यहाँ पर आपको काफी ब्राइट इमेजेस देखने को मिलते हैं इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्रंट फायरिंग ड्यूल स्पीकर देखने को मिलता है और ये काफी लाउड है ऑडियो आउटपुट जो है वो हेडफोन के थ्रू काफी अच्छी है इसके अलावा थर्टी थ्री पावर की बैटरी यहाँ पर दी गई है हालांकि सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगता लेकिन बैटरी लाइफ जो है वो यहां पर काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है और लगभग एक फुल वर्किंग डे से ज्यादा आपको जो है वो ये बैटरी जो है वो साथ देती है इसके इसके अलावा यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको देखने को मिलता है मतलब कि यहाँ पर आपको जो है वो एक्सपेंडेबिलिटी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है विच इज रियली नाइस अब बात करते हैं क्या चीजें जो है वो जेनफोन फाइव को बनाती है डील ब्रेकर बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो भी पॉइंट में यहाँ पर बताऊँ वो सबके लिए ही डील ब्रेकर हो बट हो सकता है हमें से कुछ लोगों के लिए वो डील ब्रेकर हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज जो है वो आईपी रेटिंग देखने को नहीं मिलती है वेल सच बताऊँ तो यहाँ पर ना ही वन प्लस सिक्स में आपको कोई आईपी रेटिंग देखने को मिलती है और ना ही आपको पोको एफ वन में भी देखने को मिलती है सेल्फी कैमरा जो है वो सिर्फ एट मेगा पिक्सल का है जिसकी वजह से हालांकि पिक्चर जो है वो लाइटिंग कंडीशन में अच्छी देखने को मिलते हैं आपको लेकिन हम दूसरे स्मार्टफोन मैनुफेक्चर के डिवाइसेस को देखे इवन यहाँ पर वन प्लस सिक्स और पोको एफ को देखे तो यहाँ पर जो है उनका मेगा पिक्सल काउंट जो है वो इससे कहीं ज्यादा है डोंट गेट मी रॉन्ग एट मेगा पिक्सल के हिसाब से जो ये फोटो लेता है वो फोट
वो एंड्रॉयड पी का अपडेट वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा और इसे लगभग जो है वो दो साल के लिए सिक्योरिटी पैचेज आपको देखने को मिलेंगे जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा कम है एटलीस्ट ये एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है असूस की तरफ से तो कम से कम इसे दो साल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट जो है वो मिलना चाहिए था लेकिन अनाउंसमेंट के टाइम पर सिर्फ एंड्रॉयड पी की बात की गई सो लेट्स वेट एंड वॉच अब बात करते हैं वन प्लस सिक्स के बारे में कि क्या चीज़ें जो हैं वो इसे बेहतर बनाती हैं आसू जेन फोन फाइव जी से और पोको एफ वन से तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है इसका डिस्प्ले यहाँ पर आपको एक ऑप्टिक एमिलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एमिलेट डिस्प्ले जो है वो होते हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प और बहुत ही क्रिस्पी फोटो जो है वो आपको प्रोवाइड करती हैं सेल्फी के लिए यहाँ पर लगभग 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जैसे कि मैंने पहले बताया जेनफोन फाइव जी में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है तो यहाँ पर ओवरऑल जो सेल्फी है वो आपको वन प्लस सिक्स में बेटर देखने को मिलती है इसके अलावा ओवरऑल जो कैमरा वन प्लस सिक्स में दिया गया उसमें बेहतर आपको डायनेमिक रेंज देखने को मिलते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कंपेरिजन में नेक्स्ट जो है वो इसका स्टॉक एंड्रॉइड का लगभग फील है यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है विच इज अ बिग थम्स अप गोरेला ग्लास 5 का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है सो so, ये चीज़ एक बहुत अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जो कि हमें आसू जेन फोन फाइव जी में देखने को नहीं मिलती और ना ही पोको एफ वन में देखने को मिलता है हालांकि आसू जेन फोन फाइव जी और पोको एफ वन जो है वो दोनों ही दावा करता है कि वहाँ पर भी गोरेला ग्लास का प्रोटेक्शन है मोस्ट लाइकली वहाँ पर गोरेला ग्लास थ्री है लेकिन यहाँ पर आपको गोरेला ग्लास फाइव देखने को इसका जो ओवरऑल बिल्ड है वो स्प्लैश रेजिस्टेंट है हालांकि किसी तरह का सर्टिफिकेशन वन प्लस ने यहाँ पर इसे नहीं दिया है इसका ओवरऑल जो लुक है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रीमियम है जेन फोन फाइव जी से और पोको एफ वन से हालांकि डोंट गेट मी रॉन्ग कुछ लोगों को जो है वो जेन फोन फाइव जी का लुक जो है वो बेटर लग सकता है क्योंकि उसका भी लुक जो है वो वाकई में बहुत अच्छा है तो so ये जो है वो अपने पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है और इसके अलावा यहाँ पर वन प्लस के बारे में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वो लगभग दो साल के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट देता है और कम से कम तीन साल जो है वो सिक्योरिटी पैचेज आपको प्रोवाइड कराता है तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने एडवांटेजेस है मुझे लगता है कि वन प्लस सिक्स में जो है वो आपको बेटर देखने को मिलता है आसू जेन फोन फाइव जी से अब बात करते हैं कुछ डील ब्रेकर्स की तो यहाँ पर ये भी जो है वो किसी तरह का आई सर्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलता हालांकि ये स्प्लैश रेजिस्टेंस जरूर है बट कोई आईपी सर्टिफिकेशन नहीं है माइक्रो एस कार्ड का स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलता है ये चीज जो है वो हमें फर्स्ट वन प्लस डिवाइस से ही देखने को मिलता चला आ रहा है कि वन प्लस जो है वो किसी तरह की एक्सपेंडेबिलिटी जो है वो अपने डिवाइस में नहीं देता है कोई स्टीरियस स्पीकर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता जैसे जेनफोन फाइव जी में हमें देखने को मिलता है वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलता डिस्पाइट इसका भी बैक जो है वो ग्लास पैनल है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो है वो प्राइसियर है इन बाकी दोनों डिवाइसेज के कंपेरिजन सो अब बात करते हैं पोको एफ के बारे में और देखते हैं कि क्या ये फोन जो है वो इन दोनों से कंपीट कर सकता है और इसको लास्ट में रखने का मेरा रीजन भी यही है कि आप जो है वो एक बेहतर कंपैरिजन जो है वो देख पाए so, सबसे पहली चीज जो है वो है इसकी प्राइसिंग इक्कीस हजार रुपए में आपको स्नैपड्रैगन 845 देखने को मिलता है मुझे लगता है कि यही कहना काफी है इस फोन को खरीदने के लिए वेल मूविंग ऑन बात करते हैं कुछ दूसरे फीचर्स के बारे में रियर और फ्रंट कैमरा दोनों जो है वो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे पिक्चर्स लेते हैं इवन पोर्ट्रेट शॉर्ट भी जो है वो आपको यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिलते हैं वेल एक चीज जो है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे की चूंकि तीनों में ही आपको स्नैपड्रैगन एट देखने को मिलता है तो यहाँ पर तीनों के ये कैमरा में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर देखने को मिलता है जो कि धीरे धीरे करके आपके पिक्चर क्वालिटी को और बेहतर बनाता है और आप जिस किसी भी लोकेशन पे जाते हैं और जिस किसी भी सीन का जो है वो आप पिक्चर क्लिक करते हैं ये जो कैमराज हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं अपने आपको फोटो शॉट जो है वो फ्रंट कैमरा से भी और रियर कैमरा से दोनों से ही आपको बड़े अच्छे देखने को मिलते हैं लिक्विड कूलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है विच इज रियली ऑसम क्योंकि ये जो फीचर्स हैं वो आपको लगभग फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन में देखने को मिलता है जैसे कि गैलेक्सी नोट नाइन जिसके बारे में मैंने अपने गैलेक्सी नोट नाइन वाले वीडियो में बताया है तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो यहाँ पर लिंक दिया गया है आप उसे देख सकते हैं क्विक चार्ज 3.0 पॉइंट आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हालांकि आसू जेन फोन फाइव में भी आपको क्विक चार्ज 3.0 देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और वन प्लस सिक्स में तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर एक टैस चार्जर आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही फास्ट है सो क्विक चार्ज थ्री के बारे में मैंने पोको एफ में ही इसीलिए बताया आपको और इसका सबसे बड़ा रीजन है वो है इसकी प्राइसिंग वेल well, uh, वो दोनों जो डिवाइसेज हैं आसूस जेन फोन फाइव जी और वन प्लस सिक्स वो ऑलमोस्ट आपको थर्टी थाउजेंड प्लस में आपको देखने को मिलते हैं सो so, वहाँ पर वो दे रहे हैं तो एक अच्छी बात है अगर नहीं देते तो फिर मैं उसको पॉइंट आउट करता लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे आपको क्विक चार्ज थ
पिक्सल टेक्नोलॉजी जो है वो काफी फास्ट आउट ऑफ फोकस जो है वो करती है इसके अलावा यहाँ पर जिस्टर्ड कंट्रोल आपको आईफोन टेन की तरह बिल्कुल देखने को मिलता है माइक्रो एस कार्ड का स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और इसके अलावा यहाँ पर भी आपको जो है वो ड्यूल फ्रंट फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है विच इज रियली ऑसम सो बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसे डील ब्रेकर बनाती है तो सबसे पहली चीज जो है वो यहाँ पर किसी तरह का कोई आईपी रेटिंग आपको देखने को नहीं मिलता है आई ब्लास्टर देखने को नहीं मिलता है अगर हम बात करें कि जॉमी के प्रीवियस डिवाइसेज में तो जॉमी के लगभग हर डिवाइसेज में आपको आई ब्लास्टर देखने को मिलता है और यहाँ पर सरप्राइजिंगली आपको एयर ब्लास्टर जो है वो देखने को नहीं मिलता है प्लास्टिक बिल्ड इसकी दी गई है हालांकि ये देखने में ओके लगता है लेकिन बहुत ज्यादा ये स्टर्डी या फिर बहुत ज्यादा प्रीमियम देखने में नहीं लगता है इन दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में 4K की वीडियो जो है वो बहुत अच्छा नहीं है आई मीन इट्स ओके बट नॉट देट ग्रेट और इसके अलावा यहाँ पर जो आई पैनल आपको देखने को मिलता है वो थोड़ा सा डल है आई मीन इट्स ओके बट ये भी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है जस्ट लाइक फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह वेल दैट्स अबाउट इट मुझे नहीं लगता है इसके अलावा और कोई ऐसे फीचर्स या फिर ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वो पोको एफ वन एक डील ब्रेकर हो सकता है और इनफैक्ट ये जो दो ये फीचर जो मैंने बताए हैं ये भी बहुत ज्यादा डील ब्रेकर नहीं है इट्स ओके okay, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज जो है वो आपको देखने को मिलेगा बीस हजार इक्कीस हजार रुपये में आपको इतने सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं सो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल पोको एफ जो है वो है एक बेहतरीन डील सो अगर इसके लिए रिकमेंडेशन मांगी जाए तो ये एक बड़ा थम्सअप होगा और इस प्राइस पॉइंट पे इसके परफॉर्मेंस को बीट करना बहुत ही मुश्किल है ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह भी यहाँ पर आपको बटरी स्मूथ देखने को मिलेगी और जो कैमरा का भी परफॉर्मेंस है वो सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा है कंसिडरिंग इसका प्राइस पॉइंट ओके सो दैट्स अबाउट इट आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में अंटिल देन स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग